الحمدل لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حزب الله وأصحابه جند الله وبعد وقد قال الله تعالى في القرآن اللظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سنگي كوريا تري ورغلي أن بچه خود رغلي أرمي تاي مارغلي سخود رغلي إلام الله الله وين پير أرولم نبيه الناهم صلى الله عليه وسلم أورغل دين الله سيوم نم اتنی بیر میدوم نیلو ماہ اللہم اوند رسولم ایندند کاریانگلے ایڈت نڈک وینڈ مینڈر نمک کٹل ایٹر لارگلو اوی انائی تیم ایڈت نڈک وو یوی گلے تبرند نڈک وینڈ مینڈر اتر و پرپیت لارگلو اوی انائی تیم تبرند نڈک وو آرم با ماہ انکم انگلکم نان وسیعت چید کل کرین اللہ توفیق چی واناک آمین سنگیانو برگلے ابل بشر الثانی سیدنا نوح علیہ السلام ابرگلین اڑائیے ورلاچین اردی پخدی لینا مرکروم اللہم اللہ اللہ تعالی ابرگلے اکریت چلوم بلد انہو کان عبدا شکورا ابرگل ور ننڈری مکہ Adiyar rakyat tinggal di arghel, ini kuri perkaraan. Pilih dulu yang datil le, wajalna duriya tahu humul baqin. Nama abang kalian udah ye, nuhalai islam abang udah ye, pichalan kalai, abang udah ye, pilai kalai. Baqin, minji irka kodi abang kalak eh. Taribad ah irka kodi abang kalak ah kewe itu, ini kuri perkaraan. Inge இந்த வசனத்தினுடைய அடிப்படையிலே அவர்களுடைய பிள்ளைகள் தான் இன்று வரை இருந்து வருகிறார்கள் நூஹலை சலாம் அவர்களினுடைய பிள்ளைகளாகிய சாம் ஹாம் யாஃபிஸ் இந்த மூவரின் வாரிசாகத்தான் இந்த உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய கொடான கோடி மக்கள் இருக்கின்றனர் கப்பலிலே பிரயாணித்த மற்றவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் அதற்கு பிறகு இல்லாமல் போய்விட்டது அவர்களுடைய வாரிசு தொடர் அதோடு முடிந்து போய்விட்டது என்ற தகவலை நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டோம் இனி அல்லா சீனா நூஹலை இஸ்லாம் அவர்களை சிலாகித்து கூறும் பொழுது இன்னஹு கான் அபுதன் ஷக்கூரா அவர்கள் நன்றி மிக்க ஒரு அடியானாக திகழ்ந்தார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறான் இந்த இடத்திலே ஒரு செய்தியை நாம் சொல்ல வேண்டும் Irevan nandri ini ydir barikan. Tanu deh yadi arghel tanak nandri selitukar argela ini abane ydir barikan. Makkala agerikak kudi nama ini siye kuda deh nandri ydir barikak kuda. Orang ke nama udah bisa iro ini erik me anal. Adik nama sollo, awa anda udah bisa wangir payda erpa. Barangnya ur thanks kuda sollo lla, ur nandri kuda sollo lla. Ini abane nama sollo kira me anal. Nama seida udah bisa inu deh palan ini nama irandi bido. Agar nandri ini kami hidup barangkali kuda, adik samaiya mu udah biye yar petra aro, abar nandri seiyanu. Kita nama melengi kita. Yar udah biye perra aro, abar nandri selutanu. Udah biye seid abar nandri hidup barangkali kuda. Idaan markam soli tarak kudiye wonder. Anal Allah minu deh yabishe ma padi allah. Nam nandri selut tawade yang abar hidup barangkali. Ninge nandri ulah barangkali agir kewen. Adve wuray ibad takah deh yakin an allah. Nampaklah katanggal ini suci kanti eruk rom. Oru murai, oru irai neser. Kabutul lah bayi, walamandu kunter kerangga. Tawab seidi kunter erukum bolide. Oru manidar. Abar yella suci kali leme oru prathne i seidi kunter indar. Allahumma jalni min al qalil. Irai wa yennei kunjat tilindrum ni aku ayakhe. Iraiva, yang ni kunjat til lullah barangkali aku ni aku ayah ayah. Yang ni perhati tu kundai erikar. Ini anda irai ni serka achiri ama kerindu. Ini ini yang ni perhati nai. Ini yang ni bidah mana doa kunjat til aku budi antral yang ni. Ini orang kahdele berangkut. 
இவ்வளோ சுற்றுலையும் இந்த துவாவையே அவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாரு என்றெல்லாம் அவர் ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க தவாஃப் முடிந்ததற்கு பிறகு அந்த மனிதரை அணுகி இவங்க கேட்டாங்க என்ன நீங்கள் இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை செஞ்சுருக்கிறீங்க சொர்க்கத்தை கேட்கலாம் நரகத்தை விட்டு பாதுகாப்பு கேட்கலாம் துனியாவை கேட்கலாம் நல்ல ஆரோக்கியத்தை கேட்கலாம் செல்வத்தை கேட்கலாம் மக்களை கேட்கலாம் குழந்த பாக்கியத்தை கேட்கலாம் நல்ல வீடு வாசல்களை கேட்கலாம் வயல் வழிகளிலே நல்ல செழிப்பை கேட்கலாம் உடலிலே நல்ல அழகை கேட்கலாம் உலகிலே கேட்பதற்கு எவ்வளவு இருக்கிறது கபரிலே கேட்பதற்கு இருக்கிறது மறுவுலகிலே கேட்பதற்கு எவ்வளவோ இருக்கிறது அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு அல்லது குரானை நீங்கள் ஓதலாம் சலவாத்துக்களை ஓதலாம் திக்கர்களை செய்யலாம் இந்த தவாஃபிலே இவ்வளவு செய்வதற்கு இருக்கும் பொழுது ஒரு பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை கூட இப்படி செய்திருக்கலாம் துன்யா ஆகரம் அல்லது இரண்டும் இதற்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்திருக்கலாம் இதையெல்லாம் விட்டு விட்டு அல்லாஹு மஜ் அல்லி மின் அல் கலீல் இறைவா என்னை கொஞ்சத்தில் உள்ளவர்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக என்று கேட்டீங்களே இது என்ன பிரார்த்தனை இது இது என்ன கொஞ்சம் என்று கேட்ட பொழுது நீங்கள் யாருன்னு அவர் திருப்பி கேட்குறான் அப்போ இவங்க தன்னுடைய பேரை சொன்னதும் அவங்க விளங்கிக்கிட்டாங்க நான் அப்படியானால் நான் உங்களிடத்தில் சொல்லி தான் ஆகணும் என்று சொல்லிவிட்டு அவங்க சொன்னாங்க அந்த மனிதர் சொல்கிறார் எல்லாம் அல்ல அல்ல அவனுடைய திருமுறையில் சொல்கிறான் வலீல் உம்மின் ஐபா அதிய ஷக்கூர் என்னுடைய அடியார்களில் எனக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்கள் ஷுக்குர் செய்யக்கூடியவர்கள் மிக குறைவானவர்கள் என்று அல்லா குறிப்பிடுகிறான் அந்த குறைவானவர்களில் என்னை ஆக்கி வைக்குமாறு நான் கேட்டேன் அந்த கலியிலே என்னை ஆக்கி வைக்குமாறு நான் கேட்டேன் என்று அந்த பெருமகனார் சொல்லி காட்டினார் அல்லா நம்மையும் அதில் ஆக்கி வைப்பானாக சங்கைக்குரியவர்களே ஆக ஷக்கூர் என்று சொல்லக்கூடிய நன்றி பாராட்டக்கூடிய நல்லடியாராக செய்தினா நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருந்தார்கள் இன்னஹு எஹ்மதுல்லாஹ் அலா தஆமி எப்போதும் அவர்கள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் அவங்க என்ன செய்வாங்க அல்லாவோ புகழ்வாங்க சாப்பிட்டு முடித்ததும் அல்லாவை புகழக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க நம்முடைய ஆபாக்கள் ஒரு பழக்கம் ஒன்று இருக்குது பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் என்ன அருமையான ஆபாக்கள் அல்லா அவர்களுடைய கபர்களை எல்லாம் சோன பூங்காவாக ஆக்கி வைப்பானாக நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது எவ்வளோ அழகான வழிமுறையும் நமக்கு கற்று தந்திருக்கிறாங்க சாப்பிட்டு பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடை ஊட்டுவாங்க குழந்தைகளுக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடை ஊட்டிட்டு அந்த வாயை கழுவாங்க அலமதுல்லா ஷக்கூர் அலா குல்லி நியாமான்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா இது செய்தினா நூகலை இஸ்லாம் செஞ்சது அதை அல்லா ஷக்கூர் என்கிறான் நம்ம ஷுக்கூர்னு சொல்கிறோம் ஷக்கூருங்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு முறையை மாணாதான் ஷக்கூருங்கிறதா மிக சரியானது ஆக அலமதுல்லா ஷுக்கூர்னு சொல்லலாம் அது ஷுக்கூருங்கிறது மஸ்தர் ஷக்கூருங்கிறது சிம் ஃபாயில் எனவே அப்தன் ஷக்கூரா அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்றால் அல்ஹம்துல்லா அல்லாவை புகழக்கூடியவர்களாக உணவு சாப்பிட்டு விட்டு அல்லாவை துதிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் அல்லாவை புகழ்ந்துருவாங்க யார் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதை ஷக்கூர் என்கிறான் அதைத்தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் அலஹம்துல்லா ஷுக்கூர் அலா குல்லி நியாமா என்று நாம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக மிக சரியாக இந்த சமூகத்தை வழிநடத்தி இருக்கிறார்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய ஆபாக்கள் லேசானவர்கள் அல்ல சகோதரர்களே எவ்வளவு தீர்க்க தரிசனத்தோடு இந்த காரியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் தூர நோக்கோடு அவர்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு விளங்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய தாய்மார்கள் செய்கிறாங்களா இல்லையா பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடை ஊட்டிட்டு என்ன செய்வாங்க வாயில் கையை கழுவ கழுவும் வாயை கழுகும் பொழுது அலமதுல்லா ஷுக்கூர் அலா குல்லி நியாமா என்று என்ன செய்வாங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எவ்வளோ புதினமாக இருக்கிறது நாம் விஷயங்களை தேடும் நம்முடைய நடைமுறைகளில் நம் அது நமக்கு இருக்குதே தவிர ஆனால் இவைகள் எல்லாம் ஹதீதுகள் தான் குரான் ஆயத்துக்கள் தான் நபி வழி தான் அல்லாஹுவினுடைய போதனைகள் தான் என்பதை இப்படி தேடும் பொழுதுதான் இந்த விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது அவங்க எவ்வளோ தேடி இருப்பாங்க அப்போ அவங்க எவ்வளோ தேடி இருக்கணும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அல்லாவுக்கும் அவருடைய திருத்துவதற்கும் பொருத்தமானதாக நம்முடைய மக்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதில் எவ்வளவு கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இவைகளெல்லாம் சான்றாக அமையும் செய்தினா அனசபன மாலிக்கிறது எல்லாகு தாயானாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கால ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லம ரசூல் சல்லா அரசன் சொன்னாங்க நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன்னுடைய அடியானை கொண்டும் அவன் பொருந்தி கொள்கிறான் எப்போது பொருந்திக் கொள்கிறான் அக்குல் அல் அக்லத் ஃபயஹ்மதுஹு அலிஹா ஒரு உணவை சாப்பிட்டு விட்டு அல்லாஹுவை ஒரு மனிதன் துதித்தால் அதான் என்ன செய்கிறான் அல்லாஹ் பொருந்திக்கிறானா 
இப்போ சும்மா அலமதுல்லான்னு சொன்னால் பொருந்தவஞ்சியெல்லாம் பொருந்தாமல் இருக்கலாம் அது அவனுடைய விருப்பத்தில் உள்ளது ஆனால் அவனுடைய ரிசுக்கை சாப்பிட்டு விட்டு அலமதுல்லா என்று சொன்னால் அல்லா பொருந்துறானான் எவ்வளவு பெரிய கிருமையானன் பாருங்க பொதுவாக ஒரு வார்த்தையை அல்லாவை புகழ்வதை அல்லாவை துதிப்பதை அவன் ஏற்பதும் ஏற்காமல் இருப்பதும் அவனுடைய விருப்பத்தில் உள்ளது ஆனால் ஒரு மனிதன் அவனுடைய ரிசுக்கை சாப்பிட்டு விட்டு அலமது இல்லா ஷக்கூர் அலமது இல்லா ஷுக்கூர் அலா குலி நாமா என்று சொன்னால் அதை அல்லாஹு பொருந்தி கொள்கிறான் என்று சல்லுல்லா அலி சல்லமர்கள் சொன்னதாக செய்தினா அனசிபன மாலிக் அரதி அல்லாஹுத்தான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே அதே மாதிரி ஒயஷ்ரப் ஷர்பத்தன் ஃபை அஹமது ஹூ அலிஹா ஏதேனும் ஒரு குடிப்பை குடித்து விட்டு அந்த குடிப்பை குடித்ததற்கு பிறகு அல்லாவை புகழ்ந்தாலும் அல்லா என்ன செய்கிறான் அதை கபூல் செய்கிறான் அதை அங்கீகரிக்கிறான் அதை புரிந்து கொள்கிறான் இது திருமதியிலே நசாயி முஸ்லீம் போன்ற கிரந்தங்களிலே இடம்பெறுகிறது இந்த செய்தி ஆக ஒரு உணவை சாப்பிட்டு விட்டு ஒரு பானத்தை குடித்து விட்டு அலமது இல்லா என்று சொன்னால் அல்லாவை புகழ்ந்தால் அல்லா அதை என்ன செய்கிறான் அங்கீகரிக்கிறான் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இது செய்த நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வழமையாக செய்து வந்தது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இயம்புகிறார்கள் சங்கையானவர்களே அடுத்து சீர நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதிகமான நோன்பு பிடிக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க சாம நூஹ் அலி இஸ்லாம் அத்தஹர இலா யோமி இல் ஐதில் ஃபித்ர் வையோமில் அல்லஹா இல்லா யோமில் இல்லா யோமி ஐதில் ஃபித்ர் வையோமில் அல்லஹா இரண்டு பெருநாட்களை தவிர மற்ற எல்லா காலங்களிலும் நோம்பு பிடிப்பாங்க நோம்பு பாபாவாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க யார் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதிகமான நோன்பு நோக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இரண்டு பெருநாட்களை தவிர எல்லா நாள் நோம்பு பிடிக்கிறதா இது அவர்களுடைய வளமையாக இருந்தது இப்போ அதுஹா என்று சொன்னால் அந்த ஹஜ்ஜு பெருநாள் இந்த ஹஜ்ஜு பெருநாள் எப்போது வருகிறது என்று சொன்னால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய காலம் தொண்டு தான் ஆரம்பமாகுது ஆனால் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அதற்கு முந்தைய வந்தவங்க அப்படியானால் அவர்கள் அந்த நாளில் அவர்கள் இல்லையே என்ற ஒரு கேள்வி எழும் இப்போ இப்படி தான் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க ஆனால் அந்த நாள் இருந்தது துல்லாஜி பத்துங்கிறது இருக்கு தானே செஞ்சது துல்லாஜி பத்துங்கிறது இருந்தது ஆனால் அது ஒரு பெருநாளாக ஆக்கப்பட்டது சீனா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய காலத்தில் தான் ஆனால் அது ஆக்கப்படும் என்ற அந்த தகுதியில் ஏற்கனவே இருப்பதின் காரணத்தினால் அது நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு இந்த இரண்டு பெருநாளினுடைய நாள் அதாவது ஷவ்வால் பிறை ஒன்று அன்றும் துல்லாஜி பிறை பத்து அன்றும் அவர்கள் நோன்பு நோற்காமல் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் பிற காலங்கள் முழுவதும் அவர்கள் நோன்பு நோற்பவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் செய்தினா அப்துல்லா இபின் அமர் இபின் ஆசரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கும் பொழுது சமயத்த ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் யக்கூல் கண்மணி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்வதற்கு நான் கேட்டிருக்கிறேன் சாமனூஹ் அலி இஸ்லாம் அத்தஹர இல்லா யமுல் ஃபுத்ரி வல்லா அவர்கள் பெருநாள் ஹஜ்ஜு பெருநாள் நோன்பு பெருநாள் இந்த இரண்டு நாட்களை தவிரவும் எல்லா நாட்களும் நோன்பு நோக்கக்கூடியவர்களாக நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஒ சாம தாவூத் அலி இஸ்லாம் நிஸ்வத் தஹர் தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பாதி வருஷத்தில் பாதி நோன்பிடிப்பாங்க அதாவது ஒரு நாள் நோன்பு ஒரு நாள் நோன்பு இல்லை ஒரு நாள் நோன்பிடிப்பாங்க மறுநாள் நோன்பு விட்டுருவாங்க அடுத்த நாள் நோன்பு அடுத்த நாள் நோன்பு இல்லை இப்படி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நோன்பு நோக்கக்கூடியவர்களாக ஆறு மாத காலம் நோன்பு நோக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஒ சாம இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சலாது தையாமின் மின்குல்லி ஷஹர் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் மூன்று நாள் நோன்பு நோக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார் இப்படி ஒரு ஹதீத சலல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னதை அம் அப்துல்லாஹி பின் அமர் பின் ஆசரதி அல்லாதன் அறிவிக்கிறாங்க இவங்க என்னான்னு கேட்டால் அப்துல்லாஹி பின் அமர் பின் ஆசரதி அல்லாஹு தான் ரொம்ப சாலிஹான ஒரு அற்புதமான மனிதர் அவர்களுடைய எல்லாரும் சொல்வார்கள் அமர் பின் ஆஸ் ஒரு அருமையான சஹாபி அறிவார்ந்த சஹாபி நல்ல நுணுக்கம் நல்ல சிந்தனை யுத்த தந்திரங்கள் இவைகளெல்லாம் நிறைந்த ஒரு சஹாபியாக திகழ்ந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய மகனார் அப்துல்லாஹி பின் அமர் பின் ஆசரதி அல்லாஹு தாலானும் அவர்கள் மிக சாலிகான மிக சிறந்த ஒரு அற்புதமான மனிதராக திகழ்ந்தாங்க அவங்களுடைய மகனார் அப்துல்லாஹி பின் அமர் உல் ஆஸ் வாப்பாவை விட ரொம்ப சிறந்த சஹாபி என்று மக்களால் சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் ரொம்ப சாலிகானவர்கள் ரொம்ப இறை அச்சமும் பக்தியும் கூடுதலானவர்கள் அப்படிப்பட்ட அவர்கள் சலதா அலி சம்பவத்தில் வந்து கேட்குறாங்க நாயகமே நான் நோன்பு பிடிக்க ஆசைப்பட்றேன் நஃபிலான சுண்ணத்தான நோன்புகள் அப்படிங்கலாம் பிரச்சனை இல்லை மாதத்தில் மூணு நாள் நோன்பு வைங்களேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை நாயகமே அதை விட எனக்கு அதிகமாக நோன்பு பிடிக்க ஏழும் உடல் நல்ல ஆற்றல் இருக்குது சக்தி இருக்குது அப்படின்னாங்க முதல்ல என்ன செஞ்சாங்க வா ஒரு திங்கக்கிழமை பிடிங்களேன் அப்படின்னாங்க அப்புறம் நாயிட்டு வேளாக்கிழமை பிடிங்களேன் 
மாதத்தில் மூணு நாள் படிங்கள ஆறு நாள் படிங்கள இப்படி பல விதமாக சொன்னாங்க இல்லை அதை விட அதிகம் அதை விட அதிகம்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நோம் படிங்க நாயகமே இதை விட அதிகமாக எனக்கு பிடிக்க ஏலம் உடல் ஆரோக்கியம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன பொழுது இல்லை இதுக்கு மேலே நோன்பு கிடையாது இதுதான் தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவருடைய நோன்பு இதுதான் நோன்பு இவ்வளோ தான் அதனுடைய எல்லைங்கிறத என்ன செஞ்சாங்க குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு வயோது வயோதிகம் வந்த பொழுது அவர்களால் அந்த ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நோம் பிடிக்கிறங்கிறது இயலாமல் போச்சு அப்போ அவங்க சொன்னாங்க என்னுடைய ஹபீப் செய்தினா முகமது சல்லா ஒலிவ சல்ல சொன்னாங்க மாதத்தில் மூணு நாள் நோம் பிடிக்க சொல்லி நான் அப்படியே பிடிச்சி வந்திருந்தால் அந்த மோதபத்தாக இருந்திருக்கும் அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம விளங்கிக்கிடணும் ஒரு மாதத்தில் ஒருத்தர் பத்து நோம் பிடிக்கிறார் இன்னொரு மாதத்தில் நாலு நோம் பிடிக்கிறார் இன்னொரு மாதத்தில் ஒரு நோம் பிடிக்கிறது இல்லை இன்னொரு மாதத்தில் பதினஞ்சு நாள் நோம் பிடிக்கிறார் இப்படி பிடிச்சிட்டு வர்றான்னு வைங்க இது ஒருத்தர் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டே வர்றார் அப்படி கணக்கு பார்க்கும் பொழுது ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது நோம் பிடிக்கிறான்னு வச்சுக்கிடுவோம் வருஷத்தில் நூற்றி ஐம்பது நோன்புகள் பிடிக்கிறார் என்று உதாரணத்துக்கு நாம் வைத்துக் கொள்வோம் இன்னொரு ஆள் என்ன செய்கிறாங்க கேட்டால் மாதத்தில் வளமையாக மூணு நோம்பு தான் பிடிச்சிட்டு வர்றார் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் கிட்டத்தட்ட ரமலானை நீக்கிட்டு பார்த்தா முப்பத்தி மூணு நோம்பு தான் வருது இந்த ரெண்டுலையும் எது சிறந்தது என்று கேட்டால் இந்த முப்பத்தி மூணு நோம்பு தான் சிறந்தது ஏன் தெரியுமா இது மோதபத்தாக இருக்கக்கூடியது ஒரு இபாதத்தை வளமையாக செய்து வருவது என்பது அல்லாவுக்கு ரொம்ப பிரியமானது அஹப்புல் அமாலி அதுவமுகா ஒயின் கல்லா இறைவனுக்கு விருப்பமான அமல் எது என்று சொன்னால் நேமமாக செய்து வருவது தொடராக செய்து வருவது விடப்படாமல் செய்து வருவது எனவே அது ஒயின் கல்ல குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை சலதா அலி சங்கு சொல்கிறாங்க ஒயின் கல்ல அது குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நேமமாக தொடராக செய்து வரக்கூடிய இபாதத்து தான் அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமானது என்று கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லுல்லா அலி சம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள் அந்த வகையில் நம்ம ஏதாவது ஒரு இபாதத்து நோன்போ அல்லது தொழுகையோ ஈரவு நேரத்தில் ஒரு நஃலான வணக்கம் தொழணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு நாலு ரக்காத்து தொழுதுட்டு வர்றோம்னு வைங்க இதையே எல்லா காலங்களையும் தொழுதுட்டு வரணும் இந்த நாலு ரக்காத்தையுமே எல்லா காலங்களிலும் தொழுது கொண்டு வந்தால் அது ஒரு பாக்கியமிக்கதாக இருக்கும் எனவே அதே மாதிரி நம்ம எதையாவது ஒரு சூறாவை வழமையாக ஓதி வருகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த வழமையிலேயே அந்த சூறாவை நம்ம ஓதி வரணும் இதை என்ன சொல்கிறாங்க சூஃபிகன்னு சொன்னால் உதாரணமாக வளமையாக அவர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சூறாவை ஒரு ஆசரில் திங்கக்கிழமை ஆசையில் ஒரு சூறாவை சூரத்து முழுக்க ஓதுறான்னு வச்சுக்கிடும் உதாரணத்துக்கு சூரத்து முழுக்க வளமையாக திங்கக்கிழமை ஆசருக்கு பிறகு வளமையாகவே ஓதிட்டு வர்றார் இது ஒரு நேரம் குறிக்கப்படப்பட்ட ஒரு செய்தி அல்ல நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் வழமையாக அவர் ஓதிக்கொண்டே வருகிறார் என்று சொன்னால் அது அவருக்கு பாக்கியம் மிகுந்ததாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு பாக்கியம் மிகுந்தது என்று சொன்னால் அல்லாவுத்தால அதை அவருக்கு வசப்படுத்தி கொடுப்பான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அந்த தோ அந்த சூறாவை அந்த விருதை அந்த சூரத்தில் முழுக்கை அவர் ஓதி துவா கேட்டால் துவா கபூல் ஆகும் நோயாளியின் மீது ஓதி ஊதினால் அவருக்கு அது ஷிஃபா கிடைக்கும் ஏன்னா அது அவருக்கு நல்ல நட்பு பரீட்சியமாக ஆகிவிடுகிறது அப்படி ஒரு தன்மை இது எதை போன்று என்று சொன்னால் ஒரு காந்தம் இருக்கிறது இந்த காந்தத்தை இரும்பு ஒரு சாதாரண இரும்பில் போய் நம்ம சும்மா வச்சு அப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோன்னு வைங்க அப்படி தேய்த்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த காந்தத்தினுடைய தன்மை அந்த இரும்புக்கு வந்துடும் ஏற்கனவே அதில் இரும்பில் காந்தம் இல்லை இன்னொரு காந்தம் இருக்கிறது மேக்னட்ஸ் அதை கொண்டு போய் நம்ம என்ன செய்கிறோம் சாதாரண இன்னொரு இரும்பில் நம்ம தேய்க்கிறோம் அப்படி தேய்க்கும் பொழுது அந்த இரும்புக்கு இந்த காந்தத்தினுடைய இந்த மேக்னட்டினுடைய பவர் வர்ற மாதிரி இவர் அது வழமையாக மோதபத்தாகவே ஓதி வரும் பொழுது அந்த பவர் இவர் என்ன செய்கிறார் பெறுகிறார் எனவே இவர் அவர் ஓதி ஊதினால் யாருக்கு ஓதி ஊதப்படுகிறதோ அவருக்கு ஷிஃபா கிடைக்கிறது இவருடைய பிரார்த்தனைகள் அங்கீகாரமாகிறது என்பதையெல்லாம் சூஃபியாக்களினுடைய கருத்துக்களாக இருக்கிறது சங்கைக்குரிய பெருமக்களே அந்த வகையிலே ஒரு நோன்பு நோற்பதாக இருந்தாலும் கூட வழமையான ஒரு நோன்பை நாம் வளமையாக திங்கக்கிழமை இருந்தால் வளமையாக திங்கக்கிழமை பிடிச்சிட்டு வர்றது வியாழக்கிழமைனா வியாழக்கிழமை பிடிச்சிட்டு வர்றது இந்த மாதிரி நம்ம செய்யுது செய்தினா நூ அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காலமெல்லாம் நோம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க செய்தினா தாவூத் அலி இஸ்லாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நோம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க செய்தினா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மாதத்தில் மூன்று நாள் நோம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க கண்மணி செல்லுல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் இந்த மூன்று நாளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க நல்லதுங்கிறது நமக்கு என்ன ஃபஸ்ட் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபன்ஸ் இந்த மூணு நாளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்க என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி இனி அவர்களுடைய
ஹஜ்ஜத்துல் விதா ஹஜ்ஜத்துல் வதா ரெண்டும் சொல்லலாம் இந்த இறுதி ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி அவர்கள் மக்காவுக்கு என்ன செய்கிறாங்க வாராங்க அப்படி மக்காவுக்கு வரும்போது இறுதி ஹஜ்ஜுனா என்ன நம்ம ஏற்கனவே ஒரு விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறோம் சொல்லலாம் அனிசம் எத்தனை ஹஜ்ஜி செஞ்சுருக்கிறாங்க ஒரு ஹஜ்ஜி தானே செஞ்சுருக்கிறாங்க அது ஏன்னா இறுதி ஹஜ்ஜி என்ற ஒரு ஒரு கேள்வி எழுகிறது ஆனால் அது நியாயமான கேள்வி தான் அது சல்லல்லா ஒலையுவ செல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹஜ்ஜி செய்யலை பல ஹஜ்ஜி செஞ்சுருக்கிறாங்க ஹஜ்ஜு கடமையாக்கப்பட்டது மதீனாவிற்கு வந்ததற்கு பிறகு தான் மதீனாவிற்கு வந்ததுக்கு பிறகு தான் ஹஜ்ஜு ஃபருதாக்கப்படுகிறது ஃபருதாக்கப்பட்டதற்கு பிறகு செஞ்ச ஹஜ்ஜு ஒன்று மக்காவில் இருக்கும் காலம் எல்லாம் ஒவ்வொரு வருடமும் சல்லல்லா அரசும் ஹஜ்ஜி செஞ்சாங்க அதனால் தான் அது இறுதி ஹஜ்ஜி என்று பெயர் அதோடு அது பயணம் பதான்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லா அலி சல்லம் அவர்களே அல்லாவின் சமூகத்தில் அது பயணம் அனுப்பியது அந்த ஹஜ்ஜு அடுத்த ஹஜ்ஜில் அல்லாவின் சமூகத்துக்கு அவங்க போயிட்டாங்க இந்த துணியால் அவங்க இருக்க இல்லை அதனால் அதற்கு ஹஜ்ஜத்தில் வதா பயண ஹஜ்ஜி என்றும் இறுதி ஹஜ்ஜி என்றும் அதற்கு பெயர் வந்தது அந்த ஹஜ்ஜை செய்வதற்காக ரசூல் சல்லா உலை வசல்ல அவர்கள் வருகை தருகிறார்கள் வருகை தரும் பொழுது வாதி அஸ்ஃபான் என்று ஒரு ஏரியா வருது வாதி அஸ்ஃபான் ஒரு ஏரியா வரும் பொழுது யா அபா பக்கர் ஐயி வாதினாதா அபு பக்கர் அவர்களே இது என்ன ஓட இது என்ன பகுதி அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாயகமே இது ஹாதா வாதி அஸ்ஃபான் இதுதான் வாதி அஸ்ஃபான் ஏன்னா அந்த பகுதியில் அடிக்கடி செய்ய அபுபக்கர் சித்திக்கிறது எல்லாம் தான் நிறைய பிரயாணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க பல பிரயாணம் பண்ணதுனால அவங்கள்ட்ட என்ன செய்கிறாங்க அதை கேட்குறாங்க கேட்டுட்டு இது என்ன இடம்னு கேட்டபோது வாதி அஸ்ஃபான்னு கேட்குறாங்க சரதான்னு சொன்னாங்க அல்ல கது போயிருக்கிறாங்க <laughs> அவர்கள் தங்களுடைய சிகப்பு ஒட்டகங்களிலே போனாங்க அவர்களுடைய கீழாடை எப்படி இருந்தது என்று கேட்டால் அந்த அபா மாதிரி இருந்தது இந்த கீழே ஒடுக்கக்கூடிய வேஷ்டி வேஷ்டி மாதிரி அபா மாதிரி என்ன இருந்திருக்கிறது அவர்களுடைய மேலாடை மேலே போடக்கூடிய ஆடைகள் வந்து கோடு போட்டதாக இருந்தது அவர்கள் இந்த தொன்மையான இல்லமாகிய காபத்துல்லாவை அவர்கள் தவாபு செய்தார்கள் ஹஜ் செய்தார்கள் என்று கண்மணி நாயகம் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிடுகிறார்கள் நூ அலி இஸ்லாம் உடைய அப்போ நூ அலி இஸ்லாம் ஹஜ் செஞ்சிருக்கிறாங்க என்ற தகவல் இங்கே வர பரப்படுகிறது எல்லா நபிமார்களும் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் நூ அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த வாதி அஸ்வானை அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள் சிகப்பு ஒட்டகத்தில் கடந்து போனாங்க அவர்களினுடைய கீழாடை அபா மாதிரி இருந்தது மேலாடை கோடு போட்டதாக இருந்தது என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அடுத்து நாம் சொல்ல இருப்பது சேனா நூ அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய தன்னது வாழ்க்கையின் கடைசி பகுதியிலே தன்னுடைய பிள்ளைகளை அழைத்து வசியத்து செஞ்சாங்க சேனா அப்துல்லா இப்ரா அமர் இப்ல ஆசரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் ஒரு செய்தி அறிவிக்கிறாங்க நாங்கள் ரசூ சல்லா அலி சம்மர்களுடைய மஜ்லிஸிலே அமர்ந்திருந்தோம் கால குன்னா ஐந்த ரசூல் இல்லாஹி சொல்லாஹூ அலேஹி வசல்லமா கண்மணி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய மஜ்லிஸிலே நாங்கள் அமர்ந்திருந்தோம் அப்போது ஒரு கிராமவாசி ஒருத்தர் வந்தார் அவர் ஜுப்பா போன்ற ஒரு நீண்ட அங்கே அணிந்திருந்தார் முசூரத்துன் பி தீபாஜ் அதனுடைய பொத்தான் பட்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் பட்டு ஆள் செய்யப்பட்டதாக இருந்தது பட்டு நூல்களால் இலையோடப்பட்ட பொத்தான்களாக அது இருந்தது இதை பார்த்து அவர் ஒரு ஆடு மேய்ப்பாளர் ஒரு ஏழை குடும்பத்தை சார்ந்தவர் தான் ஆனால் அவருடைய ட்ரெஸ் வந்து ஒரு பெரிய பணக்கார ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்குது அவரை பார்த்து சரதான்னு சொன்னாங்க அலா இன்ன சாஹிபக்கு மஹாதா கது ஒல அக்குல்ல ஃபாரிஸ் அபன ஃபாரிஸ் அவு கால இரீது ஐயத அக்குல்ல ஃபாரிஸ் அபன ஃபாரிஸ் ஒரஃப அக்குல்ல ரா இபன் ரா இவரை பார்த்தீங்களா இந்த ஆளை பாருங்கள் ஆள் எப்படி இருக்கிறாரு ஒரு ஆடு மேய்க்கக்கூடியவர் தான் ஆனால் அவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய குதிரைப்படையை வைத்து கொண்டு இருப்பவர்களை எல்லாம் அதையெல்லாம் விட மேலான ஆள் மாதிரி தன்னை காட்டிக்கிறார் அவர் தன்னுடைய அந்தஸ்தை என்ன செய்கிறார் கூட்டி வைத்திருக்கிறார் அந்த குதிரையிலே வரக்கூடியவர்களுடைய நிலைகளை கூட தாழ்த்தி ஆடு மேய்ப்பாளர்களுடைய அந்தஸ்தை அவர் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய கண்ணியமாக கௌரவமாக அவர் வருகிறார் 
என்று சல்லுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு ஃபாகத ரசூலுல்லா அலி சல்லுல்லா அலிஸ்லாம் பி ஜாம் பி மஜாமே ஐ ஜுப்பத்திகி அவருடைய அந்த சட்டை பகுதியை முன்னால் பிடிச்சி எழுதி இப்படி உட்கார வைக்கிறாங்க கால லா தரா அலைக்கு லிபாசம் அல்லா யாக்கில் நீ பார்க்க இல்லையா நீ என்ன மாதிரி ஆடைகள் அணிஞ்சிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா என்ன ஆடை நீங்கள் அணிந்திருக்கிறீர்கள் என்பது உங்களுக்கு புரிகிறதா என்று கேட்டுவிட்டு இனி அடுத்த செய்தியை சொல்கிறாங்க அதான் இங்கே செய்தி நமக்கு சும்மா கால இந்த நபி அல்லா இனோ அன் அலஹி சலாம் என்று உட்கார வச்சுட்டு அதற்கு பிறகு இப்படி ஒரு நடந்தது இந்த இதுக்கும் இந்த செய்திக்கும் சம்பந்தம் இருக்காங்கிறது இல்லை சல்லா உலைவ செல்லம் அவர்களுடைய மஜ்லிஸிலே ஏதேனும் ஒன்று நடந்தால் அதை அப்படியே சாபிகள் சொல்லுவாங்க சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய இந்த நூ அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய செய்தியை சொல்வதற்கு முன்பாக என்ன செஞ்சாங்க இப்படி ஒரு மனிதர் வந்தார் அப்படி ஒரு மனிதர் வந்து சல்லா உலை வசல்லம் அவர்களுக்கு முன்பாக நின்ற போது அவரை பற்றி சொல்லிவிட்டு அவருடைய சட்டையினுடைய முற்பகுதியை பிடிச்சி இப்படி உட்கார வச்சுட்டாங்க உட்கார வைத்து விட்டு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் பேச ஆரம்பித்தார்கள் அந்த பேச ஆரம்பிப்பது இது சம்பந்தமானதா இல்லை இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததுங்கிறாங்க இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அது என்ன சொன்னாங்க அந்த செய்தி தான் நீ நம்முடைய உரைக்கு உட்பட்டது இன்ன நபி அல்லா இ சல்லா அலி இஸ்லாம் அதாவது இந்த சஹாபிகளினுடைய பூங்கு இருக்குது பாருங்க ஒரு தகவலை சொல்லும் பொழுது அந்த தகவலா ரசூல் சம்பந்தப்பட்டது என்று வரும் பொழுது அது அப்படியே சொல்லுவாங்க ஒரு வேலை இப்போ வந்தான் இப்போ சென்றான் போனான்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் போனான்னு சொல்லுவோம் சென்றான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி வந்தான் அப்படிங்கிறதுல அரபியில் ஜா என்றாலும் வந்தான் தான் அத்தான்னாலும் வந்தான் தான் எந்த வார்த்தையை சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஜா அ வந்தான் அத்தா வந்தான் ரசூல் செல்லதா வழிவ செல்லும் அவர்கள் வந்தான்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஆனால் அதில் ஜான்னு சொன்னாங்களா அத்தான்னு சொன்னாங்களா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்ததுன்னு வைங்க ஜா அ அவ் கால அத்தா ரசூல்லா ஒன்று இப்படி சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் என்று சஹாபிகள் சொல்லிடுவாங்க இப்போ வந்தாங்கங்கிற சொல்கிறதுல ஜான் சொன்னால் என்ன அத்தான் சொன்னால் என்ன ரெண்டு ஒன்று தான் ஆனாலும் கண்மணி நாயகம் செல்லலாம் உலக வசல்லாம் அவர்கள் சொன்னதாக சொல்லும் பொழுது அவர்கள் என்ன வார்த்தையை சொன்னார்களோ அதை அப்படியே சொல்லணும் எவ்வளோ பேணுதலாக அந்த சஹாபிகள் இருந்திருப்பாங்க தாபியன்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அந்த வார்த்தையை மாற்றி சொல்லிட மாட்டாங்க ஒருவேளை அப்படி சந்தேகம் வந்து விட்டாலும் ஷக்க ராவியுமாங்க அந்த இடத்துல அவ் உண்டு ஒன்று வரும் ஜா அ அவ் கால அத்தா அப்படிம்பாங்க அல்லது இப்படி என்று என்ன செய்வாங்க சொல்லி காட்டுவார்கள் ஆகவே அதே மாதிரி இங்கேயும் கூட நூவாலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்த வசியத்தை சொல்ல போகிறாங்க சல்லா அலி சொல்லாம் அப்படி சொல்லக்கூடிய வேலையில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது அந்த செய்தியும் சேர்த்து இந்த ஹதிதில் என்ன செய்கிறாங்க குறிப்பிடுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது ஆனால் அந்த நிகழ்வுக்கும் இந்த வசியத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அது வேறு இது வேறு இப்போ ஒரு நம்ம பயன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பயன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பாரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரொம்ப மனிதர் வர்றாருன்னு வைங்க ஆ அவர் வந்திருக்கிறார் அவரும் வந்திருந்தார் அப்படின்னு சொன்ன பயானுடைய சப்ஜெக்டுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அவர் பயானில் கலந்திருந்தார் என்ற அந்த தகவலை அதோடு நாம் என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோமா இல்லையா அதை போன்று சஹாபிகள் துல்லியமாக அந்த கா ஹதீதுகளை தெளிவாக என்ன செய்வாங்க அறிவிப்பாங்க இப்போ என்ன சொன்னாங்க சும்மா கால இன்ன நபி அல்லாஹி நோஹன் அலைஹி சலாம் லம்மா ஹபரத்துகுல் வஃபாத்து கால் அலி பினிஹி தன்னுடைய மகனை அழைத்து சொன்னார்கள் இன்னி காசின் அலைக்கல் வசியா என்னுடைய அருமை மகனே நான் மௌத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறேன் நான் மரணத்தை நெருங்கிவிட்டேன் அல்லாவை சந்திக்கக்கூடிய காலம் எனக்கு நெருங்கிடுச்சு நான் உனக்கு சில வசியத்துக்களை நான் செய்கிறேன் சில வசியத்துக்களை நான் செய்கிறேன் அதை நீ கவனமாக ஏற்றுக்கொள் ஆமுருக்க பிசனத்தையின் ரெண்டு விஷயங்களையும் நான் உனக்கு ஏவுகிறேன் ஓனுஹாக்க அணிசனத்தையின் ரெண்டு விஷயங்களை நான் விளக்குறேன் வசியை தாங்க சொன்னது ரெண்டு விஷயத்தை நான் ஏவுறேன் ரெண்டு விஷயத்தை நான் விளக்குறேன் அதை நீ என்ன செஞ்சுக்கணும் நடைமுறைப்படுத்து ஆமுரு கபிலா இலாஹ இல்லல்லா நிறைய லா இலாஹ இல்லல்லாங்கிற அந்த திக்கரை சொல்லிக்கிட்டே இரு அந்த களிமாவை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் லா இலாஹ இல்லல்லா லா இலாஹ இல்லல்லா என்ற எல்லா தரீக்காக்களிலும் இந்த லா இலாஹ இல்லல்லாங்கிற திக்கிரு இடம்பெற்றிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது எனவே ஆம் ஒரு கபி லா இலாஹ இல்லல்லா லா இலாஹ இல்லல்லாவை இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும் அதை நான் உனக்கு ஏவுகிறேன் ஏன் தெரியுமா ஃபைன்ன சமா வாத்தி சப அவல்ல ரதீன சப அ லவ்வுலி அத் ஃபி கஃபத்தின் ஓலி அத் லா இலாஹ இல்லல்லாஹு ஃபி கஃபத்தின் ரஜஹத் பிஹின்ன லா இலாஹ இல்லல்லா மீசானினுடைய ஒரு தட்டிலே ஏழு வானத்தையும் ஏழு பூமியையும் வைக்கப்பட்டு 
இன்னொரு தட்டிலே லாயிலாக இல்லல்லா என்பதை வைக்கப்பட்டால் இந்த லாயிலாக இல்லல்லா தான் கனமாக இருக்கும் எனவே லாயிலாக இல்லல்லா லாயிலாக இல்லல்லா என்பதை அதிகமாக நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கணும் ஓலோ அண்ண சமாவாதி சபா வல் அருள் வல் அரதீன சபா குண்ண ஹலக ஹுன்ன முபிஹிமத்தன் பல்லம் மத்து ஹுன்னலா இலாக இல்லல்லா இந்த ஏழு வானம் ஏழு பூமியையும் அது ஒரு பொருளாக இருக்குமே ஆனால் அதை அப்படியே எனசு அந்த பொரு அந்த பொருளாக அதை ஆக்கி வை ஆக்கி வைக்கப்பட்டால் இந்த ஏழு வானத்தையும் ஏழு பூமியையும் கூட இந்த லாயிலாக இல்லல்லா என்பது அப்படியே சூழ்ந்து கொள்ளும் என்கிறார் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லும் அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுத்தரக்கூடிய விதமாக இருக்கக்கூடியது லாயிலாக இல்லல்லா என்ற திக்கிர் என்று அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் இது ஒன்று இன்னொன்று சுபஹான் அல்லா ஹி ஒபி ஹம்தி இதையும் நீ அதிகமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கணும் இதுதான் எல்லா படைப்பினங்களினுடைய தொழுகையாகும் இருக்கிறது மனிதம் பல விதமாக தொழுகிறான் அதை என்ன சுபானுல்லா அபி அஹம்திகிங்கிறதே இருக்கும் சுபல நம்ம என்ன செய்கிறோம் சுபானுல்லா சொல்கிறோம் அதே சமயத்தில் எல்லா படைப்பின்களினுடைய தொழுகையாக ஆடு மாடு பறவைகள் இவைகளுடைய தொழுகைகளாக இருப்பதெல்லாம் சுபஹான் அல்லா அபி அஹம்திகி இவைகள் இதை தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது சுபஹான் அல்லா ஹி ஒபி ஹம்தி சுபஹான் அல்லா ஹி ஒபி ஹம்தி என்று பறவைகள் மிருகங்கள் மீன்கள் இவைகளெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது அதோடு மாத்திரம் அல்லாமல் இருசக்குல் ஹல்க் ஒபிஹா இருசக்குல் ஹல்க் இதை கொண்டு தான் இந்த படைப்பினங்களுக்கு ரிசுக்கும் வழங்கப்படுகிறது ஆக யார் சுபஹான் அல்லா ஹி ஒபி ஹம்திகி என்பதை அதிகமாக சொல்லி வருகிறாரோ அவருடைய வீடு பரகதாக இருக்கும் செல்வம் நிறைந்ததாக இருக்கும் எனவே யார் செல்வத்தை ஆசிக்கிறாரோ பரக்கத்தை ஆசிக்கிறாரோ அவர் என்ன செய்யணும் சுபஹான் அல்லா யூபி ஹம்தி என்பதை தன்னுடைய வீடுகளில் அதிகமாக சொல்லணும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களையும் சொல்ல வைக்கணும் இந்த ரெண்டையும் நான் உனக்கு ஏவுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வான்ஹாக்க அனிஷு அனிஷிர் கிவல் கிபர் ரெண்டை விட்டும் நான் உனக்கு விளக்குகிறேன் மகனே அது ஒன்று ஷிர்க்கு அல்லாவுக்கு இணை வைப்பது இன்னொன்று கிபர் பெருமை அடிப்பது இந்த ரெண்டும் நீ கூடாது உலகுல் கிபிரியா அல்லா சொல்கிறான் பெருமை என்பது அல்லாவுக்குள்ள தான் மனுஷனுக்கு என்ன பெருமை இருக்குது ஒருத்தர் ரொம்ப அழகாக இருக்கான்னு வைங்க ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ரொம்ப அழகாக வடிவா ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த அழகை பார்த்து அப்படி பிரமிக்கிற மாதிரி இருக்குது பதினேழு பதினெட்டு வயசு பிள்ளை ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதே சமயத்தில் அந்த பிள்ளை ஒரு எண்பது எண்பத்தைந்து வயசு ஆகும் பொழுது அந்த அழகு இருக்குமா இல்லை அந்த அழகு தொலைஞ்சு போயிடுச்சு அந்த அழகை பதினேழு வயசில் பார்த்த அழகை பார்க்க முடியுமா முடியாது ஒருத்தர் ரொம்ப அறிவாளியாக இருக்கிறார் வயது கடந்து அவருக்கு போதம் போயிடுச்சுன்னு வைங்க அந்த அறிவை பார்க்க முடியுமா ஒருத்தருக்கு குரல் அழகாக இருக்குதுன்னு வைங்க வயது கடந்த அந்த குரலுடைய இனிமையை பார்க்க முடியுமா அந்த தம்மை பார்க்க முடியுமா எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அது நிரந்தரமாக இல்லாதது தான் எனவே ஒரு மனிதன் அவைகளை கொண்டு பெருமை கொள்ள முடியாது ஒரு மனிதன் நிசையம் முடியாது இவைகளை கொண்டு பெருமை கொள்ள முடியாது எனவே பெருமை கொள்ளக்கூடாது என்ற ஒரு கருத்தை இந்த வாணி ஷிர்க் ஒல் கிபர் ஷிர்க்கு கிபர் இந்த ரெண்டை விட்டும் நான் உன்னை விளக்குகிறேன் என்று சேனா நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனுக்கு சொன்னதை கண்மணி செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு போதிச்சாங்க அப்படின்னு அமருபுல் ஆ அப்துல்லா இபின் அமருபுல் ஆசரதி அல்லா தன் சொன்ன போது அங்கிருந்த சஹாபாக்கள் நாங்கள் கேட்டோம் நாயகமே ஹாத ஷிர்க் ஷிர்க்குன்னா என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியுது ஷிர்க்குன்னா என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியுது கதை ஆரஃப்னாகு ஃபொமல் கிபர் பெருமண்ணா என்னது நாயகமே பெருமைன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க எது பெருமையாக எடுத்துக்கொள்வது கேட்டுட்டு ஒருத்தர் கேட்குறாரு ஐய கூனலி அஹதினா நலானி ஹசனானி லகுமா ஷிராக்கானி ஹசனானி ஒருத்தருக்கு அழகான செருப்பு இருக்குது ரெண்டு செருப்பு காலில் வச்சுருக்கிறார் அந்த செருப்பினுடைய வாரம் அழகாக இருக்குது பெல்ட் இருக்கும் இல்லையா செருப்பினுடைய பெல்ட் அது அழகாக இருக்குது ஒரு அழகான செருப்பு அவர் போடுறார் இது பெருமையாக அமையுமா செருப்பு அழகாக இருக்கு செருப்புடைய வாரம் அழகாக இருக்கு இதை போட்டுட்டு போகிறார் இதை பெருமைன்னு சொல்லலாமா என்று கேட்ட போது காலெல்லாம் அது பெருமை இல்லை சொல்லலாம் அது பெருமை இல்லை அப்போ இன்னொருத்தர் கேட்டார் ஹூ ஐய கூனல் யாஹதினா ஹுல்ல துணி எல் பஸ் ஹா ஒரு ஒரு அழகான ட்ரெஸ் வச்சுருக்கிறார் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது நல்ல ஒரு அற்புதமான ட்ரெஸ் அதை போட்டுட்டு போகிறார் இது பெருமையாக அமையுமோ நாயகமே காலெல்லாம் அதுவே பெருமையாக அமையுது அதெல்லாம் ஒன்று பெருமையாக அமையாது கால ஹூ ஐய கூன் அலி அஹதினா த அப்பத்துன் இயற்க புகா நாயகமே எங்களை ஒருத்தருக்கு நல்ல வாகனம் இருக்குது அந்த காலத்தில் ஒட்டகம் குதிரை சிகப்பு குதிர சிகப்பு ஒட்டகம் இதெல்லாம் ரொம்ப விலை கூடியது இந்த காலத்தில் காரு அதுன்னு இருக்கு இல்லையா 
அந்த மாதிரி வைக்கும் போது நல்ல உயர்தரமான வாகனத்தை வைத்திருக்கிறார் அது பெருமையாக ஆகிவிடுவோம் என்று கேட்ட பொழுது காணலாம் அது ஏன் பெருமையாகுது அது அல்லா கொடுத்த ஞாபகத்து இல்லையா அதெல்லாம் அவர் பெருமையாக எங்களை ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவரை சுற்றி எப்பவும் ஒரு கூட்டம் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவருடைய நண்பர்கள்லாம் நண்பர் பட்டாண்டு இருக்கும் சில பேர் சில பேர் வந்து உட்காந்துட்டா அவங்களோட ஒரு கூட்டம் உட்காந்துடும் அவரை பேச்சை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் நல்ல விஷயங்களை சொல்வார் அல்லது தமாஷா பேசுவார் ஏதோ ஒன்று வைங்களேன் அவருக்கு சுற்றி ஒரு நட்பு வட்டாரம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படி ஒரு எங்களில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவரை உட்காந்து சொன்னால் அவரை சுற்றி ஒரு கூட்டம் உட்காந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்காந்துருவாங்க அட இவரோட ஒரு எப்பவும் பார்த்தாலும் ஒரு கூட்டம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலை வரும் இது பெருமையாக அமைந்து விடுமோ காலெல்லாம் அதிகமாக பெருமையாக அமையுது அதெல்லாம் பெருமையாக அமையாது அப்போ நாயகமே அமர்பிள் ஆஸ் அப்துல்லா இபின் அமர்பிள் ஆஸ் அது எல்லாங்க அப்படின்னா பெருமனை என்ன நாயகமே நாங்களுக்கு அதை விளக்கத்தை சொல்லுங்களேன் நாங்கள் இதை தான் பெருமை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சலுதா அனுசிச்சா கால சஃஹுல் சஃஹுல் ஹக்கி வகம் லுன்னாஸ் உண்மையை ஏற்க மறுப்பதும் மக்களை இழிவாக கருதுவதும் உதாரணமாக நம்ம ஒரு உட்காந்துட்ருக்குறோம் நாம் ஒரு செய்தியை சொல்கிறோம் இந்த செய்தி இப்போ நான் நான் பயன் பண்ணுறேன் ஒரு தகவலை சொல்கிறேன் அந்த தகவலை ஒரு இடத்துல ஒரு செய்தி பிழையாக நான் பேசிட்டேன் நான் அறியாமல் ஏதோ ஒரு பிழையாக பேசுகிறேன் அப்படி பேசும்பொழுது இதை கேட்டுக்கின்றது ஒரு நபர் எங்கிட்ட வந்து சொன்னார் ஹசரத் இன்றைக்கி இப்படி பேசுனீங்களே இது இப்படி இல்லோ இப்படி இல்லையே அப்படி கேட்கும்போது இல்லை இல்லை அதெல்லாம் அப்படி தான் அப்படின்னு நான் சொன்னால் அது பெருமை இது பெருமை உண்மையை ஏற்க மறுப்பது பெருமை அதை என்ன செய்யணும் அப்படியா நான் இப்படி பேசுகிறேன் இல்லையா ஆமாம் நீங்கள் சொன்னதான் எனக்கு சரியாக தெரியுது நான் இருந்தாலும் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் குத்தா பண்ணோட ஒரு முத்தாலை செஞ்சுட்டு ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு அது என்னங்கிறத நான் திருப்பி நான் இன்ஷாலாம் மக்களுக்கு மத்தியில் நான் பேசுகிறேன் என்று சொன்னால் அது பணிவு இப்படி தான் இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு இல்லை இல்லை நான் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் அப்படின்னு தான் சொன்னதை நிலைநாட்டுவதற்காக வேண்டி இன்றைக்கி பார்க்குறமே இந்த கொள்கை குழப்பவாதிகள் இவனோ எதையாவது ஒன்று சொல்லிடுறது அதுக்கு பிறகு இப்படி சொல்லிட்டோமே அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்யறது எந்த ஹதிதா இருந்தாச்சும் நாங்கள் சொன்னதா சரி ஹதிதா அது முறிச்சு போடு உடச்சு போடு துகளாக்கு தூளாக்கு அதெல்லாம் ஏற்றுக்கணும் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்களா இல்லையா இதை பெருமை என்கிறார்கள் சொல்லதா இதை கண்டிக்கிறாங்க உண்மையை ஏற்க மறுப்பு சஃபுல் ஹக் சத்தியத்தை ஏற்க மறுப்பு ஒரு உண்மையை கொண்டு வந்து சொன்னா இப்போ சில சாபிகள் இருக்கிறாங்க சில தாபியன்கள் இருந்தாங்க பெரிய பெரியவங்கள்லாம் பெரிய அறிவாளிகள்லாம் இருந்தாங்க அவர்களிடத்தில் போய் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது சாதாரண அவங்களிடத்துல சஹாபிகளுக்கு இடத்துல தாபியை போய் சொல்லுவாங்க சில விஷயம் சரி அபு ஹனிபா ரஹமத்துல்லா அலிஹி எவ்வளோ பெரிய தாபி அவங்க ஒரு தாபியாக திகழ்ந்தாங்க இமாம்களுக்கெல்லாம் தலைவராக திகழக்கூடியவர்கள் மிகப்பெரிய அறிவாளி அவங்க ஒரு தடவை ஹஜ்ஜுக்கு வந்திருக்கும் பொழுது கல் எறிஞ்சிட்டு முடி வெட்டுறதுக்காக வேண்டி போயிருக்கிறாங்க முடி இறக்கிறதுக்கு போயிருக்கிறாங்க மொட்டை அடிக்கிறது அப்போ ஒரு நாவிதை நாங்கள் உட்காந்துருக்கிறார் போனதும் அப்படி உட்காந்தாங்க எனக்கு முடி இறக்கணும் அப்படின்னு கேட்டதும் ஆ இறக்கலாமே அப்படின்னு அந்த நாசு ஒன்று சொல்லிட்டார் நாவிதன்னு சொன்னார் எவ்வளவு அதுக்கு கூலி எவ்வளவு மொட்டை அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோப்பா காசு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அவங்க சொன்னார் அவர் சொன்னார் ஹாதா நுஸ்க் இது வணக்கம் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ மொட்டை அடிக்கிறதுக்கு வணக்கம் சம்மந்தப்பட்டு இதுக்கு நான் கூலிலாம் பேசி கொண்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படி பேசுவது நல்ல விஷயமும் இல்லையே அதனால் நீங்கள் ஏதாவது விருப்பமாக ஹதியாக தர்றதா தரலாம் இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை என்று சொன்னதும் அபு அணிபா சொல்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாக போயிட்டு அப்படிங்கிறாங்க இமாமில் ஆலம் அபு அணிபா வரும்போது எனக்கு வெக்கமாக போயிட்டு சரிப்பா பரவாயில்ல சரி நீ முடியாக இருக்குது இவர் நமக்கு முடியாக இருக்குது நம்ம தகுதியான ஆள் தான் இவரை கையால் நம்ம முடியாது பெரிய பாக்கி என்று அவங்க நினச்சாங்க அப்போ அப்போ அவர் சொன்னார் என்ன நீங்கள் இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் வஜ்ஜி இல்லை கிபிலா கிபிலாவும் முன்னோக்கி உட்காருங்க முடியாக இருக்கும் போது கிபிலாவும் முன்னோக்கி உட்காரணும் அப்படின்னு கிபிலாக முன்னோக்கி உட்காந்துட்டாங்க அப்போ நான் முடியல அவங்களுடைய தலையில் என்ன செய்ய கையை வைத்த பொழுது நான் அவங்க தலையை எப்படி என்ன செய்ய கொடுத்தாங்க அப்போ அவங்க சொன்னாங்க அவர் சொல்கிறார் என்ன இடது பக்கத்தை தர்றீங்க முதல்ல வலது பக்கத்தை தாங்கன்னார் எனக்கு ரொம்ப பெரிய வெக்கமாக போச்சு என்னடா இது ஒன்னொன்று பெரிய குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னு வெக்கமாக இருந்தது எனக்கு அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய நான் சரி வலது பக்கத்தை கொடுத்தேன் வலது பக்கத்தை கொடுத்ததுக்கு பிறகு அவர் என்ன சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க மாலா லா தக்கூல் ஆயேஷையன் என்ன சும்மா உட்காந்து கப்பீர் தக்கபீர் சொல்லுங்க நான் நான் பார்த்தேன் என்னடா இது பெரிய ஆச
இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயம் வந்து எனக்கு ஞாபகத்துக்கு இல்லை நமக்கு அதிகமாக மறதி அப்போ அவங்கள்ட கேட்டேன் இதெல்லாம் நீ எங்கப்பா படிச்சுக்கிட்டா அவர் சொன்னார் அத்தா இபுன் அபி ரபாஹ் ரதி அல்லாஹ் தாலான அவங்க மதியனா ஷெரீஃபில் மக்காவில் இருக்கிறாங்க அத்தா இபுன் அபி ரபாஹ் சீனா அவங்களுடைய வரலாறு ரொம்ப அற்புதமான வரலாறு ரொம்ப சாலிகானவங்க சத்தியத்தை எடுத்து சொல்கிறது ரொம்ப உறுதியான ஆள் நம்ம இந்த மன்சில் சார்பாகவே இந்த தாபியங்களுடைய செய்தி ஒன்று வெளியிட்டோம் அதில் நம்ம ஆரம்பத்தில் அவங்களுடைய செய்தியை நம்ம பேசி இருக்கிறோம் அல்லா அவர்களை கொண்டு நமக்கு பாக்கியமாக்கி வைப்பானாக அத்தா இப்போ நபீர் அபாகிறது எல்லாம் தானே மக்களை ஏவுவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லி காட்டினாங்க இந்த விஷயத்தை மாமுல் அல்லம் அபுஹனி வரமத்துள்ளாலே எவ்வளோ பெரிய ஆள் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை நான் ஒரு நாவிதனிடம் இருந்து தான் நான் படித்தேன் ஒரு நாசுவன்டைந்து நான் இந்த விஷயத்தை படித்தேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு அது எவ்வளோ பெரிய ஆள் சாதாரணமாக நான் இன்றைக்கி நான் அவர் சொல்லுவேன் ஒரு பிற மதத்தை சார்ந்த ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு மத போதகர் சின்ன வயசுக்காரர் அவர் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் மாட்டினார் இனி அவருடைய ஆசிரமங்கள் எல்லாம் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது நான் யாரை சொல்கிறேங்கிறது உங்களுக்கு விளங்கும் சமீப காலத்துக்கு முன்பாக ஒரு இளம் வயது சாமியார் இனி அவரை அரசு பண்ணப்பட்டார் அது பெரிய பிரச்சனைகள் நடந்தது கர்நாடகில் அங்கே இங்கெல்லாம் பல பிரச்சனைகள் திருவண்ணாமலையை சார்ந்தவர் உங்களுக்கு என்ன நான் யாரை சொல்கிறேன் என்பது உங்களுக்கு பிரியும் அவர்களுடைய போதனைகள் வந்து பெரிய போதனைகளாக பத்திரிகைகள்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சு அவருடைய போதனைகள் எல்லாம் மிகப்பெரிய போதனைகளாக சமீப காலமாக நிறைய பத்திரிகைகள்ல வெளியில வந்தது அவருக்கு ஆங்கில மொழியும் தெரியும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் கனடா போன்ற நாடுகளில் எல்லாம் ஆசிரமங்களை வச்சிருக்கிறார் சின்ன வயசுலேயே ரொம்ப குயிக்கா வளர்ந்துட்டார் ஏன்னா அவருடைய போதனைகள் ஆன்மீக போதனைகள் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் நானும் அவரை சில புக்கெல்லாம் படிச்சிருக்கிறேன் நிறைய ஆன்மீக செய்திகள் இருக்கிறது நிறைய ஆன்மீக செய்திகள் இருக்கிறது சில சமயங்களில் நான் என்ன சொல்ல ராத்திரி ரெண்டரை மணி இரவு மூணு மணிக்கெல்லாம் இவருடைய உரை ஒரு சேனலில் போடப்படுகிறது என்பது கேள்விப்பட்டு ராத்திரி ரெண்டரை மூணு மணிக்கு உட்காந்து நான் அந்த சேனலில் அவர் என்ன பேசுகிறாருன்னு கவனிச்சிருக்கிறேன் பல நாட்கள் கவனித்திருக்கிறேன் இதில் ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா சகோதரர்களே அவர் ஏன் இப்படிப்பட்ட இழிவுக்கு ஆளானாருங்கிறதையும் நம்ம அதுக்கப்புறம் விளங்கிக்கிட்டோம் அவர் பேசக்கூடிய எல்லா செய்திகளும் அவராக பேசுவதல்ல எல்லா செய்தியுமே இமாம் ஹசாலி ரஹமத்துல்லா அலி அவங்க சொன்னது ஏற்கனவே அவர்கள் ஹையா உலூம் உத்தீன் முகாஷபத்துல் குழு போன்ற கிரந்தங்களிலே இமாம் ஹசாலி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் என்ன தகவலை சொன்னாரோ அது அப்படியே டிட்டோ சொல்றார் அது இங்கிலீஷ்ல மொழிபெயர்ப்பா இருக்குது அது படிச்சிருக்கிறார் தமிழ்ல வந்திருக்குது பல மொழிகள்ல வந்திருக்குது ஹையா உலூம் உத்தீன் அதை படிச்சுட்டு அவரா சொல்ற மாதிரி சொல்றார் இது திருட்டு தன்மதானே இதனால தான் அந்த இழிவே வந்தது ஏன் நான் அவன் அந்த ஒரு இஸ்லாமிய ஒரு சூவி அறிஞரிடம் இருந்து படித்தேன் என்று சொல்வதில்லை என்ன கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னு கேட்குறேன் அப்படி சொல்லியிருந்தால் அவர் உயர்ந்திருப்பார் இந்த இழிவு அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்காது அல்லா அந்த இழிவை கொடுத்ததே தன்னுடைய நேசர் சொன்னதே தன்னுடைய அன்பிற்குரிய சொன்ன ஒரு மனிதரை சொன்னதே நீ மறைத்து என்ன செய்கிறாய் தான் சொல்வது போன்று திருடி பேசினாய் அப்படித்தான் ஆனால் இமாமுல் ஆலம் அபு ஹனிபா ராமத்துல்லா ஏழை இன்னைக்கு கோடான கோடி மக்கள் அவங்கள பின்பற்றிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை நான் ஒரு நாவிதனிடம் இருந்து படித்தேன் சொல்ல மனசு வருமா நமக்கு நமக்கு இல்லை எனக்கு எனவே நாம் யோசித்து பார்க்குறோம் எவ்வளோ பெரிய பணிவு எவ்வளோ பெரிய பக்குவம் எனவே இந்த தன்மை ஒரு மனிதனிடத்தில் வந்துவிட வேண்டும் அது அல்லாமல் இந்த இது இது அல்லாமல் இந்த மறுக்கிறது இருக்குது பாருங்கள் இது நான் சொன்னது இது நான் பேசினது என்று சொல்வது இதுதான் கிபிரு என்று சொல்லலாகளே செல்லவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் ஆக சஃபுல் ஹக் சத்தியத்தை உண்மையை ஏற்க மறுப்பது ஒரு தவறை சுட்டி காட்டும் பொழுது அது தவறுங்கிறத எடுத்துக்கிடணும் ஒரு தவறை சுட்டி காட்டும் பொழுது அது தவறுங்கிறத எடுத்துக்கிடணும் ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக உரியவர்கள் வந்து உட்கார்ந்து பேசுறாங்க ஒரு ஆள் சம்பந்தமாக வருது அவங்கள கூப்பிட்டு சொல்கிறோம் என்னென்ன தவறு இல்லை இல்லை அதெல்லாம் என்னென்ன காரியத்தினால தான் செஞ்சார் அது தவறாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது என்று சொன்னால் அது பெருமையில் சேரும் அது உங்க சார்பான ஆளாக இருந்தாலும் அது உண்மையின் வரும்போது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரணும் இன்றைக்கு அந்த பக்குவங்கள் பெரும்பாலும் குறைந்து விட்டது அருமையானவர்களே அந்த நிலையில் இருந்து நம்ம மாறணும் இது அல்லாவுக்கு பிடிக்காது சலதாரி சொல்றாங்க மிஸ்கால ஹப்பத்தின் மின் கிபர் யாருடைய இதயத்தில் பெருமை ஒரு வித்து அளவு ஒரு சீடு ஒரு பருக்கை அளவு இருக்கிறதோ லாயதுகுல் ஜன்னா அவன் சோன நுழைய முடியாதுங்கிறான் கல்பில் பெருமையை வச்சுக்கிட்டு சொர்க்கம் போக முடியாது பெருமை அவனுக்கு உள்ளது அவனுடைய மேலாடை இங்கிறான் இல்லா எனவே அந்த பெருமையை செய்தான் நூகலை இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க கண்டித்தாங்க 
அந்த பக்கம் அதை விளக்குனாங்க அந்த பக்கம் பொய்யாத நாங்க ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெருமை என்றால் என்ன என்பதற்கு விளக்கம் சொல்றாங்க உண்மையை ஏற்க மறுப்பதும் மக்களை இழிவாக கருதுவதும் அட அவனா அவன்ல பெரிய ஆள் இல்லையப்பா அவன் சும்மா சாதாரண ஆள் தானே அப்படினு பேசுறாங்களா இல்லையா இது இழிவாக கருதுவது நம்ம இவிட சிறந்த சில விஷயங்கள் அங்க இருக்கலாம் ஒரு சமயம் இலங்கையிலே ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக நான் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் ரொம்ப வெகு தூரத்தில் ரொம்ப சிரமத்துக்கு மத்தியில் அங்கே போனோம் அங்கே போய் பார்த்தால் அந்த நிகழ்ச்சியில் போய் உட்காந்துட்டோம் உட்காந்தால் அங்கே ஒரு ஒரு செய்யுது ஒரு வயசான ஒரு செய்யுது அவங்க தலைமை தாங்குறாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் என்ன சிறப்பாக அழைப்பாளராக அழைக்கப்பட்டு பேச வச்சுருக்கிறாங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டு வாகன வசதிகள் செய்து அந்த அவ்வளோ தூரம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் போனதற்கு பிறகு அங்கே போய் பார்த்தால் அங்கே நான் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை எதிர்பார்த்து நம்ம போனோம் என் நானும் என்னோடய வந்தவர்களும் போனோம் போனால் அங்கே போனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இன்னும் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறோம் அவங்க எவ்வளோ செலவழிச்சிருக்கிறீங்க ஒரு மக்கள் ஜனத்தொகையே இல்லையே நீங்கள் இப்படி செஞ்சுருக்கிறீங்களே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சங்கடமாக இருந்தது சரி இருந்தாலும் பேசுவதே பேசி முடிச்சிட்டோம் முடித்து விட்டு அன்றைக்கி இரவு சாப்பாடு ஒரு வீட்டில் ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருந்தது இன்னொரு இடத்துல தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செஞ்சுருந்தாங்க அப்போது அந்த சாப்பாடு அங்கே அந்த வீட்டுக்கு நாங்கள் வந்துவிட்டோம் கொஞ்சம் ரெடி ரெடி ஆகிட்டுருக்கிறாங்க வீட்டில் எல்லாம் வச்சுட்டு அங்கே ஒரு இடத்துல உட்காந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இந்த தலைவராக இருந்த அதை செய்யதும் உட்காந்துருக்குறாங்க அப்போது அவங்க சில விஷயங்கள் அப்படி பேச்சு வந்தது பேச்சு வரும்போது சில விஷயங்களை அவங்க பேச ஆரம்பித்தாங்க பேச ஆரம்பித்தால் எனக்கு அப்படி ஒரு செய்திகள் நான் இதுவரைக்கும் என்னுடைய வாழ்நாளே கேள்விப்பட்டதில்லை ஆன்மீக தசவூபு சம்பந்தமான செய்தி செய்திகளை பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க எனக்கு புதினம் என்றால் அப்படி ஒரு புதினம் எனக்கு நான் சாப்பிட வந்தது கூட எனக்கு மறந்துடுச்சு அப்படியே உட்காந்து நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அவ்வளோ அழகான செய்திகள் அந்த சொல்லும் விதமும் இருக்குதே சாதாரணமாக அவங்களுடைய கல்பிலிருந்து அது வருது இயல்பாக அவங்க என்ன செய்கிறாங்க பேசுகிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னடா இது இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இதுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லிட்டு குரால் ஒரு ஆயத்தையும் ஒரு அதீதியை சொல்லிட்டு அதுக்கு சில கா உதாரணங்களை சில கருத்துக்களை அவங்க சொல்கிற அந்த ஸ்டைலை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு நான் விளங்கி கொண்டேன் நாம் பயான் பண்ணுவதற்காக அல்ல நம்ம இங்கே அனுப்பி வைக்கவில்லை இந்த பயானை கேட்பதற்காக என்னை அனுப்பி வச்சிருக்கிறான் ஆகவே அருமையானவர்களே அடுத்தவர்களை குறைத்து எந்த சமயத்தில் நாம் என்ன செய்யணும் நாம் அவங்களை குறைச்சி மதிப்படை இல்லை என்றாலும் கூட நான் அனுப்பப்பட்டது பயானுக்கு நான் நான் நினச்சிக்கிட்டு தான் நான் வந்தேன் ஆனால் பயான் சொல்கிறதுக்கு என்று ஆனால் பயான் கேட்கறதுக்கு தான் அல்லா என்ன அனுப்பியிருக்கிறான் என்பதை அன்று அது அன்று நான் நிறைய விஷயங்களை நான் விளங்கிக் கொண்டேன் அவ்வளோ எந்த விஷயமும் நான் அதுவரை கேள்விப்படாதது ஒரு தெரிந்த விஷயத்தை புதிய விஷய புதிய பாணியில் இதுதான் அதனுடைய கருத்து என்று அவங்க சொல்லி தந்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது அவ்வளோ சூஃபிகளினுடைய கருத்துக்கள் புதினமாக இருந்தது ஆகவே எந்த மக்களையும் என்ன செய்யக்கூடாது இழிவாக கருதக்கூடாது என்பதை இழிவாக கருதாமல் இருப்பதும் உண்மையை ஏற்க மறுப்பதும் இழிவாக கருதுவதும் மக்களை இழிவாக கருதுவதும் உண்மையை ஏற்க மறுப்பதும் தான் பெருமை என்று நமது உயிரின் மேலான கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் அருமையான பெருமக்களே எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு உண்மை நமக்கு தெளிவுபடுத்தப்படுமையானால் நம்ம படிப்பினை இதுதான் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அதை ஏற்றுக்கிடணும் கஷ்டமாக இருக்கும் சில சமயில் உண்மை சில சமயம் இல்லை பல சமயங்களில் உண்மை கசக்கும் பொய் பல சமயங்களில் இனிக்கும் பொய் தான் பல சமயங்களை இனிக்கும் உண்மை பல சமயங்களை கசக்க தான் செய்யும் ஆனால் அதே சமயத்தில் அதுதான் நமக்கு ஈடற்றத்தை தரும் என்பதை விளங்கி உண்மை என்று வரும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் மிக்கவர்களாக நாம் என்ன செய்யணும் ஆகிடணும் அதே மாதிரி யாரையும் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது குறைச்சி மதிப்பிடக்கூடாது என்பதையும் நம்ம விளங்கிக் கொள்ளணும் அருமையான பெருமக்களே இனி சீனா நூஹலி இஸ்லாம் அவர்கள் வஃாத்தானவர்கள் அவர்களுடைய கபுர் எங்கே இருக்கிறது என்பதில் சில கருத்து இருக்கள் வரலாற்றிலே பார்க்க முடிகிறது அவங்களுடைய கபர் அவங்க எங்கே அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க வம்மா கபுர் அலி இஸ்லாம் ஃபரவா இபின் ஜரீர் உல் அஸ்ரக்கி அன் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் சாபித் அவ் ஹைரிகி மின தாபில் முர்சலன் அன்ன கபர் நூ அலி இஸ்லாம் பில் மஸ்ஜிதுல் ஹராம் மக்கா பள்ளி இருக்கிறது இல்லை மஸ்ஜித் உல் ஹராம் அந்த பள்ளியில் தான் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களினுடைய கபர் இருக்கிறது என்று பல அறிஞர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அது அல்லாமல் இன்னும் சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க குறிப்பிடுகிறார்கள் வானஹு மின் பல் தி பில் கா கர்க் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியிலே 
ஒரு நூ அலி இஸ்லாம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இடம் இருக்கிறது அதுதான் அவர்களினுடைய அங்கே இன்னைக்கு சபபிதாலிக்க இதனாலேயே அங்கே ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த கருக்குங்கிற ஊர் அந்த கருக்குங்கிற ஊரில் நூ அலி இஸ்லாம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவில் நூ அலி இஸ்லாமுடைய பேரால் ஒரு பள்ளிவாசலே கட்டப்பட்டிருக்குது அதுதான் அவர்கள் அடங்கிய இடம் என்றும் ஒரு கருத்து இருக்கிறது ஆனாலும் இந்த இரண்டு கருத்துக்களில் எது அக்குவா எது வலிமையானது என்பதில் எல்லா அறிஞர்களும் ஒன்றுபட்டு குறிப்பிடுகிறார்கள் முதல் சொன்ன செய்தி தான் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் தான் காபாவில் தான் அவங்களுடைய கபர் இருக்கிறது காபாவில் தான் என்ன செய்ய அவங்களுடைய கபர் இருக்கிறது என்பது வலிமையான கூற்று என்று பெருமக்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் சங்கையானவர்களே இத்தோடு செய்யினா நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாறை நாம் நிறைவுபடுத்துகிறோம் அடுத்து செய்யினா ஹூத் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாற்று செய்திகளை நாம் ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம் நேரம் நாம் நெருங்கி இருக்கிறது இதற்கு இடையிலே நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களினுடைய நீண்ட கால அந்த பிரச்சாரத்தில் தாவா பணியில் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்று பார்த்தால் வெறும் எண்பது பேர் மட்டுமே எண்பது பேர் மட்டுமே தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷ கால மக்களுக்கு மத்தியிலே அவர்கள் சத்திய தீனை எடுத்து பொதித்திருக்கிறார்கள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தவர்கள் பல தொல்லைகளுக்கு ஆளானவர்கள் சங்கடங்களுக்கு ஆளானவர்கள் அல்லா அவர்களை பலவிதத்திலையும் கண்ணியப்படுத்தி இருக்கிறான் என்பதை இந்த வரலாற்றின் வாயிலாக நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் ஒரு மனிதனுக்கு நீண்ட காலம் தரப்பட்டு அவன் ஐபாதத்திலேயே அந்த காலத்தை அவன் கழிப்பது என்பது இறைவனுக்கு விருப்பமானது நீண்ட காலத்தை அல்லா இடத்துல நீங்கள் கேளுங்கிறாங்க செல்லுல அலிசம் உங்களுக்கு தூளல் ஹயா உங்களுடைய காலம் நீண்டு இருப்பதற்கு நீங்கள் அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் பிரார்த்திங்க எந்த ஒரு மனிதனும் அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டத்தின் காரணத்தினால் துன்பத்தின் காரணத்தினால் அல்லாவிடத்தில் மௌத்த கேட்காதீங்க அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது மௌத்த கேட்கக்கூடாது அல்லா எனக்கு மௌத்த தந்துட்டு கேட்காதீங்கிறாங்க ரசூல் சொல்லுல அலிசலாம் நீண்ட வயசை கேளுங்கப்பா ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் மௌத்த தந்துன்னு சொன்னால் ஏடா கூடமான ஒரு நிலையில் உனக்கு மௌத்து வந்துட்டா நீ என்ன செய்வேன் ஆகவே உன்னுடைய நீல நீளமான வாழ்வை கேட்டு ஒருவேளை வாழ்வு நீண்டுடிச்சுன்னு வைங்க ஒரு மனிதனுக்கு வயசு நீண்டு போய் அவனுடைய தாடி அவனுடைய தலைமுறை எல்லாமே நிறைச்சி கருப்பு முடியல எல்லாம் வெள்ள வெள்ளேண்டு ஆயிட்டான் ஆனாலும் அவனிடத்திலே சில தவறுகள் நிகழ்ந்தது குற்றங்கள் நிகழ்ந்தது அவனுடைய நன்மையை விட அவனுடைய தீமை கூடுதலாக இருக்கிறது என்ற நிலை வந்த பொழுதிலும் நரைத்து போய்விட்ட இந்த மனிதனை நரகத்தில் போடுவதற்கு அல்லாக வெட்கப்படுகிறான் என்று சலுதாரசம் குறிப்பிடுறான் எவ்வளோ கிருபையானு பாருங்க இப்போ வயசை நீளமாக ஆக்கிறதுக்கு அல்லா இடத்துல நீங்கள் கேளுங்க அந்த நீளமான வயதே கூட உங்களை நரகத்திற்கு செல்லாமல் தடுக்கும் எவ்வளவு கிருபையான நபி அந் நபியுர் ரஹீம் அந் நபியுர் ரஹ்மா கிருபையான நபி கிருபையான இறைவன் எனவே அல்லாஹு தலா அந்த கிருபையான இறைவன் நீண்ட ஆயுளை கொண்ட ஒரு மனிதனை நரகத்தில் போடுவதற்கு அல்லாஹ் வெட்கப்படுகிறான் நரைத்த முடிவுடையவனை உள்ளே தள்ளுவதற்கு அல்லாஹ் வெட்கப்படுகிறான் என்று நபியுர் ரஹ்மா கிருபையான நபி முகமது ரசூலுல்லா சல்லுல்லா ஹலைவ செல்லம் அவர்கள் இயம்பி இருக்கிறார்கள் எனவே இதை கவனத்தில் கொண்டு நமக்கு ஆயிலை நீளமாக கேட்கணும் அதே மாதிரி ஆரோக்கியமான ஆயிலையும் நம்ம கேட்கணும் சல்லுல்லா ஹலைய செல்லம் அவர்களிடத்தில் ஆயிஷா நாய் கேட்குறாங்க நாயகமே இந்த லைலத்துல் கதிர் லைலத்துல் அவர் ஆயிஷா நாய் சொல்கிறாங்க லைலத்துல் கதிர் இரவு எது என்பதை நான் தெரிந்து கொண்டால் லைலத்துல் கதிர் இரவு எது என்பதை நான் அறிந்து கொள்வேன் ஆனால் அதில் நான் எதை கேட்பேன் தெரியுமா ஆஃபியத்தை கேட்பேன் ஆரோக்கியத்தை கேட்பேன் என்கிறாங்க ஆஃபியத்துங்கிறது மிகப்பெரிய செல்வம் மிகப்பெரிய அருட்கொடை அது அதை நீங்கள் இடத்துல அல்லாஹிடத்தில் கேட்டு பெருங்கள் என்கிறார்கள் கண்மணி சல்லுல்லாஹலி செல்லம் அவர்கள் எனவே அந்த ஆஃபியத்தோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் நீண்ட நெடிய காலங்கள் வாழ்வது அல்லாஹ் ஒரு பெரிய அவனுடைய தௌஃபிக் என்பதை விளங்கிக் கொண்டு எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுபோத்த நமக்கு நீண்ட ஆயிலை ஆரோக்கியமான ஆயிலை அவனுக்கும் அவனுடைய திருத்தூதருக்கும் வழிபட்ட நடக்கக்கூடிய ஆயிலை அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கு நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் தந்தவர்கள் பாலிப்பானாக இன்ஷா அல்லா நாளை தினம் சேன அஹூத் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாற்று செய்திகளை நாம் பார்ப்போம் எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் அருளையும் சல்லா அலி இஸ்லாமுடைய ஷஃபாத்தையும் பெறுவோமாக ஓ ஆஹிர் தாவன் அலி அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து